ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் வாங்க இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் நம்ம கடைகளெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா இந்த வீல் சிப்ஸ் அதை எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இல்லைங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் அரிசியை மாவை அரைச்சி தான் வத்தல் போடணுமான்னு நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க அப்படி இல்லைங்க இந்த மாதிரி அரிசி மாவு இருந்தால் கூட நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பச்சரிசி மாவு இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் ஒரு கப் போல் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இந்த மாவை கரைக்கிறதுக்கு நான் இங்கே ரெண்டு கப் போல் தண்ணி எடுத்துட்டேங்க எந்த கப்பால் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேனோ அதே கப்பால் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி எடுத்துருக்கேங்க இப்போ ஒரு அடிகணமான பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி நாலு கப் போல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எந்த கப்பால் அரிசி மாவு எடுத்தோமோ அதே கப்பில் நாலு கப் எடுத்துருக்கேங்க இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் டேஸ்ட்டு கேத்தார் போல் கொஞ்சமாக சோடா உப்பு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் இது கலருக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க விடுங்க தண்ணியை நல்லா தண்ணி கொதிக்கணும் தண்ணி காஞ்சால் மட்டும் போதாதுங்க பச்சரிசி மாவும் சரி அரைச்சி வச்ச மாவும் சேர்த்து நீங்கள் கஞ்சி கிளறுறப்ப நல்லா தண்ணி பாய்லிங் கண்டிஷனில் இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி கலரிகிட்டே ஊற்றுங்க அப்படி இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா மாவு அதை சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க இது ரொம்ப சீக்கிரமே கெட்டிப்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ளேம் வந்து மீடியம்லேருந்து மினிமம்குள்ளேயே வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுது திக்காயிட்டே வருது இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம சோடா உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இது வந்து நம்ம பிளைனாக உப்பு மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோங்க நீங்கள் இதில் வேணும்னா உங்களோட சாய்ஸு கேட்டார் போல் தக்காளி ஃப்ளேவர் இல்லை வேறு ஏதாவது ஃப்ளேவர்ஸ் வேணும்னாலும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஓரளவு நல்லா இது திக்காயிட்டு வருது பாருங்கள் ரொம்ப திக்காக வேண்டாம் இது ஏன்னா நம்ம நம்ம வேணுங்கிற ஷேப்பில் இதை மாற்ற போகிறோம் பாருங்கள் இந்தளவு திக்காயிட்டால் போதும் இது வந்து மேற்கொண்டு இதுக்கு மேலே திக் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இது கூட கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட வடகத்தை போடுற வரைக்கும் இது ரொம்பமாக கெட்டி ஆகாது இருக்கும் அதுக்காக தான் பாருங்கள் இப்போ லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சமாக புழிஞ்சிட்டேன் ஒரு அரை லெமன் போல் புழிஞ்சிக்கோங்க போதும் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் நீங்கள் லெமன் போடலை அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்து இதை ஆற வைக்கிறப்ப ரொம்ப கட்டியாகிடுங்க ஃப்ளோ உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது பாருங்கள் இது வந்து நம்ம வீல் ஷேப்பில் போட போகிறோம் இல்லைங்களா அதனால தான் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் எடுத்திருக்கேன் பாதி மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி தனியாக ஆற வச்சுருக்கேங்க பாருங்கள் ரொம்பலாம் உங்களுக்கு திக்காக இருக்காது ஃப்ளோ நல்லா கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இப்படி லெமனை சேர்த்துக்கிறது இப்போ இதை ஒரு பைப்பிங் பேக்கில் போட்டுக்கிறேங்க உங்கள்கிட்ட பைப்பிங் பேக் இல்லை அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்துகிட்டு அதோடய டிப்பை மட்டும் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிக்கோங்க போதும் இது வந்து பிளாஸ்டிக் பேக்கில் பிளைன் ஃபனல் இருக்கும் இல்லைங்களா நான் அதோடது பாருங்கள் எப்படி ஃப்ளோ உங்களுக்கு ஈஸியாக வருது நான் சுற்றி காட்டியிருக்கேன் பார்க்கவே நல்லா இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து உங்களோட சாய்ஸுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன ஷேப்பில் வேணாலும் சுற்றிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு வீல் சுற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள் சூப்பராக வருது இல்லையா ஃப்ளோ டக்கு டக்கு நம்மளால் போட முடியும் ரொம்ப சிம்பிளுங்க பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இல்லையா வீலு இதே மாதிரி நம்ம ரிமைனிங் மாவுலையும் வீல் சுற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு கிளாத்தில் சுற்றிக்கோங்க காட்டன் கிளாத்தை எடுத்து அதுதான் உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வரும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவில் எல்லாம் இந்த மாதிரி நல்லா வீல் போல் ஷேப்பில் சுற்றிக்கோங்க நீங்கள் வீல் தான் சுற்றணுமா அப்படின்னா கிடையாது உங்கள் இஷ்டம் போல் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஷேப்பில் சுற்றலாம் நான் ஸ்டாரு ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் எல்லாம் கூட போட்டிருக்கேங்க ஸோ பாருங்கள் இது ஒன் டே ஃபுல்லாக நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் சன்லைட்டில் ட்ரையான பின்னாடி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு இதை வந்து நம்ம அந்த கிளாத்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு அந்த துணியை வந்து திருப்பி போட்டுருணுங்க திருப்பி போட்டுட்டு லைட்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் பாருங்கள் தண்ணி தெளிச்சுட்டு ஒரு ஒன் மினிட் போல் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க அவ்வளோதாங்க வத்தல் போடுறப்ப நான் போட்ட மாதிரி ஓரளவு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல லேஸான வத்தலாக காஞ்சி பின்னாடி கிடைக்குங்க ரொம்ப மொத்தமாக போட வேண்டாம் அப்புறம் உங்களுக்கு பொறிக்கிறப்ப அது ரொம்ப பெரிய சைஸாக போயிடும் அளவான சைஸில் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் அதை எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சு காட்டியிருக்கேன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு இல்லையா காஞ்சி பின்னாடி நம்மளோட வத்தல்
நீங்களும் மறக்காம உங்க குழந்தைங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஷேப்ல இதை போட்டு கொடுங்க மறைக்காம வீல் ஷேப்பும் செய்யுங்க கண்டிப்பா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம ஃப்ரம் ஆர் நெஸ்ட் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இனிமேல் இந்த சிப்ஸ் வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் கடைக்கே போக தேவையில்லைங்க மறக்காமல் வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி கொடுங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தேங்க்யூ